Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. É muito bom nós louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E damos toda a honra, toda a glória ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então hoje vamos abrir as nossas Bíblias em Primeira Carta de João. Primeira Epístola de João. Vamos ler. Capítulo 1, versículo 5, eu vou ler. Primeira Epístola de João. Capítulo 1, verso 5. Já acharam? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E até o versículo 10 nós lemos, hoje nós iremos procurar bastante versículos, tudo bem? Já que é nosso último momento da conferência, é... Eu gostaria nesta manhã de compartilhar essa palavra de primeira epístola de João. Que eu acredito que gera muitas dúvidas no nosso coração logo depois que nós recebemos a salvação. Nós somos justos, nós não temos pecado. E quando nós deparamos com a carta de João, nós pensamos, espera aí. Eu tenho ou não tenho pecado? Aqui no versículo 8 diz, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, irmãos, nós temos ou não temos pecado? Aí começa a polêmica, né? aí começa a abrir muitos pensamentos, muitas dúvidas no nosso coração. Eu vou tentar explicar para vocês sobre a primeira epístola de João para que nenhuma dúvida fique no seu coração. Amém? Amém. É, durante esses três dias nós compartilhamos o Evangelho Genuíno. É o verdadeiro Evangelho da Graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, através da palavra que foi pregada para vocês durante esses três dias, nós temos que crer na palavra. Independentemente da circunstância, da situação, nós temos que crer na palavra. É isso que traz a garantia, a convicção da nossa salvação. Porque muitas pessoas, sim, no momento da palavra, a palavra toca ou não toca? Toca. Porém, um dia Jesus Cristo estava falando com seus discípulos, Ele falou da parábola do semeador. E ali Jesus Cristo, ele aponta quatro tipos de campos. Primeiro campo, qual foi? 
à beira do caminho. Havia um caminho ali. Segundo campo, qual foi? O campo rochoso, muita pedra, muita rocha. O outro campo, os o campo dos espinhos, né? Me deu um branco agora. Tão branco aqui, essa luz é tão branca que às vezes dá um branco. E o quarto campo, a quarta terra, qual foi? A terra boa. Tá. O semeador ele jogou a semente nesses quatro tipos de campo. Mas qual foi a terra que produziu fruto? A última terra, né? A terra boa. Jogou, o semeador jogou a mesma semente. Aqui também, durante três dias, a mesma semente foi jogada no teu coração. Nós escutamos a mesma palavra, o mesmo Evangelho. Porém, somente na terra boa, produziu fruto. Irmãos, agora o que Deus ele deseja na nossa vida que troquemos a nossa vida, até agora a gente não conseguiu trocar a nossa vida, daqui para frente, agora que recebi a salvação, eu vou trocar a minha vida? Vocês pensam dessa maneira? Quem troca a nossa vida? É Deus, é a Palavra, na nossa igreja tem um pastor muito abençoado, muito abençoado, Sim, todos os pastores da missão Boa Notícia são abençoados, sim ou não? O pastor Parque, ele diz para nós, nós somos os melhores ministros desse mundo. Nós somos os melhores pregadores do Evangelho. A nossa missão é a melhor missão desse mundo. O nosso coral Graças é o melhor coral desse mundo. A banda dos irmãos de Porto Alegre é a melhor Banda Amém. do arroio do sal, só de cortar <risos> melhor banda do mundo, sim ou não? Sim. Meu marido é o melhor marido desse mundo, minha esposa é a melhor esposa desse mundo, Amém. meus filhos, Amém. Pastor Park, ele planta, ele semeia essa esperança no nosso coração. Mas cabe o nosso coração aceitar essa palavra. Qual é aquela terra boa que produziu frutos? Aquela terra que somente aceitou do jeito que foi dito. Nessa terra Deus trabalha. Porém, a beira do caminho, o rochoso, o espinhoso, embora tivesse ouvido a palavra, recebido a semente, mas no seu coração há vários empecilhos para que a palavra não trabalhe. E esse pastor abençoado que alguns conhecem e outros não conhecem, eu acredito que vão conhecer. Pastor... Aquele que ficou 16 anos na cadeia. Vocês conhecem esse pastor? Sim. Não? Já assistiram o um filme desse pastor? Sim. Quem assistiu o um filme desse pastor? Quem não, ainda não assistiu, eu recomendo a vocês assistirem esse filme. Não os filmes da Marvel, não esses filmes, tá? Esse filme vocês devem assistir. Pastor que são quem? Ele ficou 16 anos na cadeia. Ele veio para o Brasil. Ele conduziu um seminário bíblico. Ele palestrou na penitenciária lá de Campinas. Ele palestrou na penitenciária feminina lá de São Paulo. E ele testemunhou o seu coração como Deus ele transformou a sua vida sendo um prisioneiro por 16 anos. Foi uma pessoa que recebeu também a sentença de morte na Coreia ainda. Né? Existe a lei da pena de morte. Aqui 
no Brasil? Não, né? Mas é incrível, ele recebeu a salvação e hoje como ele vive? Pastor Parto lhe diz, ele é o melhor pastor da missão boa notícia. Ele. Ele é o que mais viajou, mais pregou. Porque a mente desse pastor, o coração desse pastor, não é normal, irmãos. Sabe qual é o coração que ele tem? Formar pastores dentro do sistema prisional. São pessoas que foram excluídas da sociedade. Foram pessoas que ninguém vai investir. Ninguém. Ninguém vai dar crédito a essas pessoas que estão aonde? Numa casa prisional, numa unidade prisional. Mas esse pastor, olhando para a sua transformação, ele crê. Ele toca à frente esse projeto de formar pastores dentro de uma cadeia no, no caso do Quênia já fizeram a segunda graduação de pastores dentro da cadeia e ele quer estabelecer seminário dentro das cadeias para que os apenados escutando a palavra, recebendo a salvação e sendo treinados no nosso seminário, se tornam o quê? Pastores para pregar o Evangelho em qual lugar? Dentro da cadeia. E todo mentor, toda a ideia desse projeto saiu do coração desse pastor. Porque ele com 16 anos, logo depois que ele saiu da cadeia, ele poderia voltar para o mundo do crime, sim ou não? Hoje, as pessoas que estão né, um, um, numa unidade prisional, numa cadeia, e relatos do próprio pastor dizem que quando ele sai, como ele sai? Ah, eu fui transformado, ah, agora eu posso vencer as drogas, posso vencer o crime, e as pessoas saem com essa autoconfiança. Eu mudei, eu fui transformado. Recebeu a conversão da carne. Porém, esse pastor, logo depois que ele saiu da cadeia, ele pensou: muitas pessoas querem me receber, meus amigos, minha família. Uma pessoa que estava há 16 anos na cadeia, agora está livre, liberto. Quantas pessoas queriam receber o pastor, é, essa pessoa? Porém, ele pensou, para onde eu vou? Se eu for para a casa do meu pai, com certeza meu pai vai fazer o quê? Uma grande festa. Vai convidar os seus amigos, vai convidar os meus conhecidos, porque meu filho está livre. Vamos comemorar. Com certeza meu pai... Ali ele vai preparar uma, duas, três caixas de cerveja. Outro lado vai ter pinta. Por quê? Meu filho está livre, vamos comemorar. E aí o pastor pensa, se eu for para a casa do meu pai, certamente eu vou beber. E assim que eu beber, eu não tenho capacidade de vencer a bebida. Por isso que ele fez, ao invés de ir para a casa do seu pai, ele foi para onde? Foi para a igreja. Ele procurou quem? O pastor ou o seu parque. E o pastor parque diz, então, hoje você entra no seminário. E a vida dele começou a ser transformada. E ele dizia para nós que as pessoas que saem da cadeia pensando que foram transformadas e agora estão prontas para vencer qualquer tentação, foram os primeiros a retornarem para o sistema prisional. Todos a 
acabaram voltando para cá. Todos. Porque ali, dentro da cadeia, dentro desse sistema, eles estão sendo o quê? Vigiados 24 horas. Sim ou não? Ali eles não podem fumar, beber. Ali eles não podem é, vender drogas. Por quê? 24 horas estão sendo vigiados. E aí o camarada acha que por vários anos, já que ele não usou droga, não bebeu, ele venceu a bebida, venceu a droga e foi transformado. E aí, logo depois que ele sai da cadeia, ele está livre ou não? Ele está livre ou não? Não! Ele não está livre. Fisicamente, ele pode fazer o que ele quer agora. Mas, seu coração ainda não pertence a uma pessoa. E aí esse pastor, ele testemunha. Ele também, quando estava por 16 anos na cadeia, ele não fumou, não bebeu, não matou. Por quê? Porque ele tem forças para vencer essas tentações? Não. Mas ele dizia, porque 24 horas alguém estava cuidando de mim. 24 horas alguém estava me conduzindo. 24 horas eu estava debaixo de uma pessoa. E ele pensou: se eu sair da cadeia, embora o meu corpo não esteja dentro de uma né, cela, mas o meu coração também tem que permanecer debaixo de uma pessoa. Podem me entender? Sim. Por isso ele procurou quem? Pastor Oxo Park. E ele estando debaixo do pastor Oxo Park, sendo guiado, sendo discipulado, sendo treinado, sendo conduzido, a vida dele começou a mudar. Começou a ganhar força para vencer o pecado. Força para vencer a tentação. Força para pregar o Evangelho. E hoje é um dos pastores da nossa missão que mais viaja para pregar o Evangelho. Uma pessoa que ficou 16 anos dentro da cadeia. Então, a liberdade que as pessoas pensam que é, na verdade isso não é liberdade, isso é uma libertinagem. A diferença de liberdade para libertinagem. Qual é, irmãos? Ontem nós compartilhamos um pouco. Deus nos chamou para a liberdade. Sim ou não? Sim. Não para eu usar essa liberdade do jeito que eu quero. Isso é uma libertinagem. Eu usar da liberdade que eu tenho para fazer o que eu quero. Por exemplo, essa minha mão aqui. Levanta a mão de vocês. De quem é essa mão? Minha. Minha. Não, é essa mão aqui. Essa é a sua. <risos> Minha mão é livre ou não? Eu posso usar do jeito, que, do jeito que eu quero ou não? Essa mão é minha. Então, já que, é minha, já que essa mão é minha, eu posso usar do jeito que eu quero? Então, com essa mão eu dou um soco. Com essa mão eu mato. Com essa mão eu roubo. Por quê? Só que essa mão é minha. Eu sou livre de usar a minha mão do jeito que eu quero. Isso é liberdade, irmãos? As pessoas perguntam, pastor, cuidado com esse evangelho que vocês pregam. Por quê? Eu pergunto, por quê? Esse evangelho que vocês pregam dá toda liberdade ao é, de um direito da pessoa sair pecando à vontade por aí. Por quê? Já que Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados. Uma vez por todas. Uma vez para sempre. Pecado do passado, presente e do futuro. Até o pecado que eu vou cometer amanhã, Jesus Cristo já perdoou ou não? Sim. Ou há de perdoar? Já perdoou, já morreu na cruz há dois mil anos atrás. Então, pastor, minha vida está pronta. Eu posso pecar à vontade. 
porque Jesus Cristo já perdoou todos os meus pecados. Tem pessoas que pensam desta maneira. Para tais pessoas, apóstolo João escreveu a carta de João. As pessoas ficam nesse versículo, sim ou não? Aqui, ó. Acho que os irmãos pregando o Evangelho já quantas vezes depararam com pessoas que debateram com esse versículo? Já ou não? Sim. E como vocês explicam? Espera aí, espera aí, espera aí, calma aí. Deixa eu ligar para o meu pastor. Pastor. A qual versículo? Versículo. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eles né, confrontam a gente com o versículo 8, dizendo: Se dizermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos. Pastor, está escrito aqui. O que está escrito? Se eu digo que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo. Como que vocês falam que não tem pecado? As pessoas entendem ou não entendem? Eu também não entendi no começo. Falei, aqui na Bíblia diz, se nós dissermos que nós não temos pecado, eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Então, temos ou não temos pecado? Não. Quem acha que ainda tem pecado, levante a mão. Qual é o seu nome? Délcio. Délcio? É. O Délcio levantou. Ainda tem pecado no coração? Perante Deus eu tenho que falar a verdade. Tem. Tem, tem pecado? É. Olha, as pessoas acabam o quê? Lendo essa parte da Bíblia e acabam né, ganhando um coração. Porque o apóstolo João fala se nós dissermos que nós não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Mas, irmãos, pessoal, eu não devo somente ler este versículo. Nós temos que conhecer, estudar e escutar o contexto desta passagem, sim ou não? Por isso, nesta manhã, eu queria compartilhar com vocês sobre a primeira epístola de João. Antes de eu entrar nessa parte, finalizando o testemunho do pastor Kizong, ele diz que a verdadeira transformação vem quando nós somos orientados Somos cuidados, somos educados, somos discipulados pela Palavra de Deus. Amém? Por 16 anos ele foi cuidado por um carcereiro, por um monitor né, prisional, um agente. E ali, durante 16 anos, ele não fumou, não bebeu, não usou drogas. Agora ele, fora da cadeia, debaixo do servo de Deus, sendo conduzido, sendo orientado, sendo discipulado, sendo treinado, ele conseguiu vencer qualquer tipo de tentação. Isso é liberdade, irmãos. Liberdade não é você fazer o que você quer. As pessoas entendem que liberdade é fazer o que eu quero, sim ou não? Sim. Na hora que eu quero, não. Se eu tenho liberdade, se eu estou liberto do cigarro, quando fumo, eu fumo. Quando eu quero parar de fumar, eu paro de fumar. Essa pessoa está livre do cigarro, sim ou não? Mas as pessoas, quando quer fumar, fumam. Dois, três, máximo por dia. Mas quando querem parar de fumar, param? Conseguem parar? Por quê? Ele não foi liberto do 
Verdadeira salvação, o que, o que é o significado da verdadeira, da verdadeira salvação? Houve uma mudança de dono. Antes, quem era o meu dono? Quem era o nosso dono? O pecado, a mentira, o diabo. Por isso Jesus Cristo disse para os judeus, vocês são quem? Os escribas e fariseus. Raça de víboras. Nossa, imaginem. Alguém fala para vocês, raça de víbora. Jesus Cristo era corajoso ou não? Quem não tem fé não consegue falar, raça de víbora. É ou não é? Mas Jesus Cristo, olhando os judeus, disse, vosso pai é o diabo. Vosso pai é o diabo. Antes, quem era o nosso dono? O diabo? O pecado? Porém, agora eu recebi a salvação. Eu sou salvo, justo. Significa o quê? Eu posso viver do jeito que eu quero? Agora, quem é o meu dono? Jesus Cristo é o meu dono. Amém? Amém? Jesus Cristo é o dono da minha vida, é o dono do meu coração, houve uma mudança de dono, nós temos que receber a orientação do nosso dono, porque nós somos servos, servos da justiça, eu também estando dentro da igreja, sendo conduzido pela igreja, pelo é, pastor, pela palavra, minha vida também, ela foi transformada, se eu saio da orientação do meu dom, se eu saio da condução do Senhor e vivo do jeito que eu quero, sabe como eu vivo? Será que eu vou pregar o Evangelho? De jeito nenhum. Então, irmão, fica bem claro aqui que liberdade não é eu fazer do meu jeito. Isso é uma libertinagem. Você está usando a liberdade para dar ocasião ao pecado, a carne e Deus não nos chamou para esta liberdade para esta libertinagem Deus não deu a nossa liberdade para dar ocasião ao pecado amém? amém. então hoje queria falar sobre as sete convicções do justo que sai em primeira epístola de João Quantas convicções? Sete. Quando nós lemos a primeira epístola de João, apóstolo João, ele enfatiza na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, ao longo do texto da primeira carta de João, ele nos transmite essa convicção. Nós somos justos. Amém? Amém. Não. Curiosidade, a autoria, quem foi o autor desta epístola? O apóstolo João. Foi escrita no primeiro século depois de Cristo. Em qual lugar? Éfeso. E aqui, Destinatário, para quem foi escrita a primeira, a segunda e a terceira carta de João? Se a gente vê aqui, não contém saudação, né? despedidas ou não menciona qualquer nenhum nome. Ou seja, esta carta eles consideram que foi escrita para a igreja. Amém? Amém? Para quem? Amém. Para nós, justos, santos e perfeitos. A carta de João. Por quê? Oh, João, naquela época, né, no primeiro século depois de Cristo, houve muitas heresias no meio do cristianismo muitas doutrinas falsas, muitos ensinamentos falsos, 
Vamos ver aqui, ó, capítulo 2. Vocês estão aí, né? A Bíblia de vocês está aberta em primeira epístola de João, capítulo 2. Versículo 18 diz assim. Filhinhos. Versículo 18 começa falando como está escrito. Filhinhos. Filhinhos. Quem são os filhos de Deus? Aquele que tem pecado, aquele que não tem pecado. Aquele que não tem pecado. Quem tem pecado no coração, jamais ele é filho de Deus. O pronome é tratativo que João ele usa aqui é filhinhos. Filho de Deus. Já é a última hora. E como ouviste vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora apareceram quantos? muitos antes cristos 19, eles saíram de, no, de nosso meio entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, naquela época, no meio do cristianismo, haviam muitas doutrinas falsas, muitas heresias, seitas, que distorciam o nome de Jesus. E os principais conteúdos né, da carta de João, primeiro, aborda a perigosa disseminação de influências apóstatas dentro da igreja. A nossa realidade é esta, irmãos. Dentro da igreja, há uma disseminação muito forte, muito grande que nega a fé em Jesus Cristo olha aqui o versículo 22, sabe quem é o mentiroso? quem é o mentiroso? olha aqui o primeiro capítulo 1, versículo versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se a verdade não está em nós, quem está em nós? A mentira, né? Está escrito assim, sim ou não? Se eu digo que eu não tenho pecado, a mentira está em mim. Mas olha o capítulo 2, versículo 22. 2, 22 diz, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então, quem é o mentiroso, o verdadeiro mentiroso? É aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Como eu disse, nesta época, muitas denominações, Muitas filosofias humanas estavam entrando dentro da igreja. Por isso, né, um dos principais conteúdos do livro da carta de João é, ele aborda a perigosa disseminação de influências contra a fé. Outro conteúdo importante na carta de João identifica os falsos ensinamentos sobre Jesus Cristo e a importância da comunhão com Cristo nós vamos é, falar detalhadamente sobre esses conteúdos salvação irmãos é a tua comunhão com Cristo Paulo ele fala, nós fomos chamados é, para sermos salvos santos para nós estarmos em comunhão com Cristo. A comunhão é importante ou não, irmãos? Sim. Dentro da igreja, sim ou não? Sim. 
comunhão entre os irmãos, comunhão é com o pastor, comunhão com a pastora. A vida de um salvo, justo, santo e perfeito é uma vida em comunhão. Quando nós estamos em comunhão, nós podemos o quê? Ganhar a palavra, ganhar força no coração. Amém? Hoje, antes de começar o culto, eu estava conversando com o irmão. Uma conversa assim, né? Normal. E aí depois, ele me diz, pastor, obrigado pela comunhão. Ó, oh, a gente fez comunhão? A gente só conversou. Pastor, obrigado pela comunhão. Então, quando nós estamos em comunhão, nós conseguimos vencer o pecado. Nós conseguimos vencer as trevas. Amém? Amém? Então, ele identifica esses falsos ensinamentos e também enfatiza a importância da comunhão com Cristo. Terceiro conteúdo importante. Aconselha os irmãos a não andarem nas trevas, mas permanecerem firmes na luz do Evangelho. Você está nas trevas ou na luz do Evangelho? Não. É. Irmãos, eu volto a falar, jamais Deus nos salvou para nós andarmos nas trevas. Porque em Deus não há trevas. Nosso bom Paulo, ele é dentista, né? E trata os seus pacientes para que os seus pacientes voltem com uma cara? Não. Hã? Não. O médico faz um tratamento visando o seu paciente a pegar outra doença? Não. O médico bom é aquele que trata com a esperança que o seu paciente tenha uma vida saudável. E não para que ele vive aí pegando outras doenças. Deus nos salvou não para nós andarmos nas trevas, mas permanecermos aonde? Na luz do Evangelho, irmãos. É debaixo dessa luz que nós vencemos o mundo, vencemos as trevas, vencemos o pecado. Então, como vocês já estão percebendo, é uma carta diretamente para aqueles que receberam a salvação e como nós devemos viver depois da nossa salvação. Hoje acaba a conferência. Vocês vão voltar para suas casas. Ah, que bom, agora eu posso viver do, do jeito que eu quero. Não, salvação não é o fim. Salvação é o começo, é o início de andar junto com Deus. Amém? Amém? Amém. É. Alguns meses atrás, até semana atrás, algumas evangelistas missionárias lá da igreja de São Paulo deram uma luz. Mês passado nasceu a filha da missionária Clara. Semana passada nasceu o filho da missionária Daniela. Daqui a um mês vai nascer o filho da missionária Pérola. Daqui dois meses vai nascer a filha da evangelista Ana. Nossa, lá em São Paulo, né? Está nascendo, nascendo. Nasceu! Aqueles que nasceram de novo. Agora precisam dos cuidados da mãe. Sim ou não? Sim. Agora é um recém-nascido. Agora nós temos que aprender a como viver perante o Senhor. E apóstolo João, ele nos ensina. Como o justo deve viver perante o Senhor. Amém? Amém. E o, o último conteúdo importante é da carta de João aponta o grande amor de Deus para todos o qual ele manifestou ao oferecer seu filho Jesus Cristo como sacrifício por todos os pecados 
são os quatro principais conteúdos, principais mensagens né, da primeira carta de João. Então, né, aqui, aborda a perigosa disseminação de influências apóstatas dentro da igreja. E naquela época, um movimento começou a se levantar dentro da igreja. Eu acho que vocês já escutaram sobre o gnosticismo. Dentro da igreja começou a se levantar essa ideologia, essa filosofia, essa religião, essa heresia dentro da igreja. Por isso Paulo, se preocupando com o futuro da igreja, ele escreve essa carta em combate contra essas filosofias. Então, não vou me aprofundar muito no gnosticismo, mas, no geral, o que eles diziam? Qual era a pregação deles? Qual era a ideia, a ideia deles? Qual era a crença deles? Aí sim nós iremos entender o porquê João ele escreve que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos porque foi uma escrita contra né, a essa filosofia. O que o gnosticismo prega? Os gnósticos consideravam a matéria física de natureza maligna. Olhem aqui. Por isso não entendiam. Para eles, o verbo divino, que era a palavra não poderia ter se tornado carne. Por quê? Para eles, toda matéria física vem de uma natureza má, má. Por isso eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Jesus Cristo ele veio ao mundo em carne ou não? Sim. Lá em João diz, não é? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é Deus? O verbo, a palavra. Irmãos, crer em Deus não é seguir suas emoções. Crer em Deus é crer na palavra. Que palavra está no teu coração? Ah, pastor, eu tenho muitas palavras. Ah, qual palavra? Pastor, são muitas palavras. Eu creio na palavra. Irmão, qual palavra? Pastor, eu, eu tenho muita palavra no coração. Então, me fale uma palavra. Mas que palavra está no teu coração? Como conversamos ontem, a base da nossa salvação é a promessa de Deus. Eu recebi a minha salvação quando escutei Hebreus capítulo 10, versículo 17. Eu tomei esta palavra como uma promessa. Por isso, quando eu estiver diante de Deus, eu vou mostrar essa promessa. Hebreus 10, 17. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Esta é a base da salvação. Uma palavra, uma promessa. Porém, os gnósticos, eles não podiam entender que Jesus Cristo, que o verbo veio em carne. Olha o que João ele diz, vamos abrir lá em 1 João capítulo 4, vamos ler. João, 1 João capítulo 4, versículo 2. É bom, irmãos, vocês anotarem esses versículos para vocês. Né? É, se vocês encontrarem pessoas né, que queiram tirar dúvidas sobre a primeira carta de João, vocês explicarem segundo a palavra. Tudo bem? Na primeira João, capítulo 4, versículo 2. O que apóstolo João diz em relação a essa a essa filosofia. 
Vamos ver, capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é o quê? É de Deus. É de Deus ou não? Quem é de Deus? Aquele que crê que o verbo veio em carne. Quem é ele? Jesus Cristo. Aqui João ele está confrontando os gnósticos. O Espírito de Deus, nisto reconhecei o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Amém? Vocês acreditam? Sim. Jesus Cristo veio em carne. Porém, os gnósticos. O que, que eles diziam dentro da igreja? Não. Porque toda a matéria física, ela é má. Se Jesus Cristo veio como uma matéria física, ele também é má. E jamais Jesus Cristo tem a capacidade de perdoar os nossos pecados. O foco deles não era Jesus. O foco deles era uma divindade superior ao Deus da Bíblia. Eles não, não acreditam né, no Deus da Bíblia. Porque a gente, a gente está nesse mundo material, sim ou não? Ou a gente está no mundo espiritual? A terra é um mundo material, material sim ou não? Sim. E eles falam, então, tudo é mal? Jesus Cristo é mal? Não, é. aqui, nessa parte, João, ele bate de frente com os gnósticos. Amém? Qual é a nossa fé, irmãos? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Amém. É isso que está bem claro no teu coração? Jesus Cristo é a Palavra de Deus que veio em carne, que veio da parte de Deus. E quem confessa isso, Ele é de Deus. Amém? Amém. Tá. Segunda ideia dos gnósticos, eles negavam que suas ações imorais fossem pecaminosas. Por isso João ele fala no capítulo 1, versículo 9 e 10. Se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos, estamos sendo enganados por nós. Por quê? Os gnóticos diziam que as suas ações imorais não era pecado. Não era um pecado. Irmãos, a Bíblia diz que o ser humano veio da onde? Veio do pecado ou não? Sim ou não? Sim. Nós podemos mencionar vários versículos da Bíblia que diz que a natureza humana é pecaminosa. Nós não viemos do pecado. Mas o que se ouvia dentro da igreja? Isso não é pecado. A tua ação imoral, isso não é pecado. Nós, para nós recebermos a salvação do pecado, primeiro nós temos que reconhecer que nós somos Pecadores, sim ou não? A primeira vinda de Jesus, ele veio para quem? Uma vez eu perguntei, estava conduzindo uma classe evangélica, eu perguntei, pessoal, pastores recebem a salvação? Eu quero fazer essa pergunta aqui. Pastores recebem a salvação? Sim. Hã? Acho que não entenderam a minha pergunta. Os pastores recebem a salvação? Sim. Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? <risos> Irmãos, os pastores não recebem a salvação. Sabe quem recebe a salvação? Os pecadores. Os pecadores. Glória a Deus. Entenderam? Quem recebe a salvação? Os pecadores. Quem realmente precisa de Jesus? Os perdidos, os pecadores. Quem, quem realmente precisa dos médicos? Os doentes. 
entenderam, irmãos? Eu tenho que tirar o meu título de pastor e descer na posição de pecado. Eu tenho que tirar a minha farda de comandante e descer na posição de leproso para entrar onde? No Rio Jordão. As pessoas são, têm pecado no coração, mas estão fardadas, né? De pastor, bispo, apóstolo, ancião, diácono, diaconisa, obreiro. Tais pessoas não recebem a salvação. Jesus Cristo veio salvar quem? Os pecadores para o arrependimento, a Bíblia diz lá em Mateus. Só que os gnósticos não reconheciam as suas ações imorais como pecado. Qual é a pessoa mais difícil para receber a salvação, irmãos? Sabe quem? Aquele que se acha muito bonzinho. É difícil de receber a salvação. Podem entender? Ele tem que reconhecer 100% que ele é mau diante de Deus para que Jesus Cristo entre no teu coração. Mas as pessoas se consideram muito boazinhas. E a gente vive né, numa geração onde pecado não é mais considerado como pecado. O fulano, o ciclano, ele peca, mas não sente nada no coração. A nação, ela está o quê? Leprosa. Imaginem comigo. Se a cada pecado que o ser humano comete, ele sente uma agulhada aqui nas nádegas. Acho que o ser humano vai pensar duas vezes antes de pecar, sim ou não? Imaginem. Toda vez que o ser humano ele vai cometer um pecado, ele ah, sente uma agulhada aqui nas nádegas. Ainda bem que ele sente. Mas o problema qual é? Hoje em dia as pessoas não sentem nada. Nada no coração. E falam que precisam de Jesus. É mentira. E falam que Jesus é o meu Salvador. Jesus Cristo é meu Senhor. Isto é uma base. Quem realmente chegou naquela posição de pecador? morto, semi-morto, como na passagem do aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores, do bom samaritano, eu tenho que chegar onde? Ali, no meio do caminho, deitado, semi-morto, para que realmente eu possa encontrar com quem? Com o bom samaritano. Tudo bem, irmãos? Porque João, vamos voltar, João capítulo 1, versículo 9, desculpa, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa palavra aqui foi contra essa ideia aqui. Tudo bem? Os gnósticos, eles não reconhecem o seu pecado, mesmo tendo ações imorais, imorais, não consideram isso como pecado. Se eu não estou doente, eu vou precisar de médico? Não tem como. Quando eu preciso de um médico? Quando eu sei que estou doente, sim ou não? Sim. Outra ideia dos gnósticos, os gnósticos insistiam que o ensino apostólico deveria ser completado com o conhecimento superior que eles alegavam possuir. Vamos ver aqui, 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine porque eles né, para que uma pessoa 
receba a salvação que foi diferente do cristianismo, eles diziam que a própria pessoa, com seu esforço, pode alcançar esse conhecimento superior. Não basta somente Jesus. A pessoa tem que alcançar esse conhecimento superior, que não está ao alcance do ser humano. Porque é complicado, não é? Não, não é. Para eles a salvação vem desse conhecimento. Por isso, João ele fala aqui no versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Que é diferente do nosso Evangelho, irmãos. Apóstolo Paulo, ele diz, como é? vão receber a salvação se ninguém ensina, se ninguém prega sim ou não? o evangelho que nós recebemos não vem do nosso esforço, da nossa capacidade alguém evangelizou alguém passou a palavra alguém nos ensinou lá no livro de Atos o eunuco da Etiópia voltando né, para o seu país na carroça, no meio do deserto, ele estava lendo qual passagem? De Isaías, não foi? Ele estava lendo, 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 mas não podia entender. Quem é isso que Isaías diz? Ele né, será traspassado, ele será moído, ele carregou sobre si todas as nossas dificuldades. Quem é ele? Mesmo lendo, o, o, o inúmero da Etiópia não podia reconhecer que era Jesus Cristo. Ele era burro. Faltava estudo na vida dele? Quem ele era? Superintendente lá da Etiópia. Qualquer pessoa se torna um superintendente? Sem estudo? Não era por falta de estudo, mas mesmo lendo o livro de Isaías, o eunuco da Etiópia não podia reconhecer quem era Jesus. Por isso Deus mandou quem? Felipe, não foi? Mandou ou não mandou? E Felipe encontrando um inúmero perguntou: O que o Senhor está lendo? Ah, eu estou lendo o livro de Isaías. Compreendes o que tem deslido? E o Nuco responde: Como vou compreender se não tem ninguém que me ensine? É o Noel. Então, o verdadeiro Evangelho não somos nós diretamente com Deus, só que os gnósticos. Eles afirmavam que a própria pessoa, com seu esforço, consegue atingir esse conhecimento superior. E a pessoa não sente mais a necessidade de que alguém nos ensine. Continuamos aqui, versículo 27. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecer nele, como também ela vos ensinou. 28. Filhinhos, agora, pois permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda apóstolo João pregava a importância dos ensinamentos de Jesus Cristo enquanto os gnósticos eles alegavam que conhecimento superior que eles tinham é que trazia a salvação para a humanidade completamente diferente e muitas pessoas hoje em dia não conseguem diferenciar e definir exatamente esta palavra confessar irmãos Confessar, o que é confessar? Gostaria de conversar com vocês. Confessar não é pedir perdão. Tudo bem? As pessoas perguntam, pastor, eu confesso os meus pecados para ser salvo. João, ele fala aqui. Irmãos, confessar, o ato de você confessar, no grego é esse... Alguém sabe ler grego aqui? 
Acho que o irmão Edson sabe, né? Quem está escrito aqui? Irmão Edson. Sabe ler? <risos> Alguém sabe ler? É isso aqui, ó. É. Homolo. Jesus. Não sei como pronunciar. Homolo É. Que significa concordar, revelar, manifestar, reconhecer. Confessar não é pedir perdão. Eu estou reconhecendo o meu pecado. Tudo bem? Eu estou revelando, manifestando o meu pecado. E realmente, quem perdoa, quem paga os nossos pecados, é a, o ato da propiciação. Capítulo 1, um, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver lá. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Está escrito, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Confessar e propiciação são coisas totalmente diferentes. Não, as pessoas pedem perdão ou não? Senhor, perdoe meus pecados. Esse ato de você, você pedir perdão, limpa o teu pecado? Irmãos, limpa? Quem limpou o teu pecado? Qual foi o ato que limpou o teu pecado? A propiciação. No grego, é isso aqui. Ilasmos. Como que é? Ilasmos. Expiação, sacrifício ou oferta a uma divindade para lhe aplacar a cólera. Jesus Cristo foi a nossa propiciação, foi a nossa expiação, Ele foi o nosso sacrifício, a oferta do nosso pecado. Para quem? Para quem foi de. É? Para quem foi dirigida essa oferta? Para Deus. Jesus Cristo, Ele se ofereceu. Jesus Cristo entregou o seu corpo como oferta do nosso pecado. Para quem? Para Deus. Quando Deus viu a oferta do corpo de Jesus, Deus se satisfez. Tudo bem? Se eu levo a minha obra como propiciação do meu pecado, por exemplo, jejum, batismo, agora né, o pastor Marcos explicou sobre o batismo, as pessoas levam o seu batismo como propiciação do seu pecado diante de Deus, cura de doença, milagres, expulsar demônio, irmãos, isso jamais pode ser a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Amém? Você confessar é você reconhecer o seu pecado. Depois que nós reconhecemos nosso pecado, nós cremos em quem? Em Jesus. Esse ato de pedir perdão jamais pode trazer a salvação. Pelo contrário, quem pede perdão estão crucificando novamente Jesus Cristo na cruz porque o salário do pecado é o que? a morte, o salário do pecado é a, a morte. morte, Senhor perdoe os meus pecados eu estou confessando os meus pecados, as pessoas pensam que confessar é pedir perdão então as pessoas estão o que? crucificando Jesus Cristo de novo na cruz toda vez que eu peço Senhor perdoe meus pecados Senhor morra de novo na cruz Mas na Bíblia diz que Jesus Cristo morreu quantas vezes? Uma vez para sempre. Ele não morreu duas, nem três, nem quatro. Ele morreu uma vez por todas e para 
sempre. A morte de Jesus há dois mil anos atrás, ela foi válida desde Adão até o fim do mundo. Amém? Por isso João fala aqui, Jesus Cristo foi a propiciação dos nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. Confessar não é, é pedir perdão. Pedir perdão não traz a salvação. Ele diz aqui, é, propiciação. Sacrifício ou oferta a uma divindade para aplacar a cólera. João, na primeira carta, ele fala sobre a nossa verdadeira salvação. Do ponto de vista de João, diante de tantas né, difamações, calúnias que havia dentro da igreja, ele define salvação em três relações. Ontem, no, à tarde, nós falamos sobre a conexão, não é verdade? Sim. Sobre o relacionamento, não é? Sim. Salvação é o quê? Dentro da salvação, João ele fala sobre essas três relações. Um justo, justo, santo e perfeito. Na vida desse justo, a gente pode ver essas três relações. Primeira relação, com Cristo. Qual é a tua relação com Cristo? Quem é Cristo para você? Quem é Cristo? É um amigo? Quem é Cristo para você? Antes de ser um amigo. Aqui, né? Nós temos, vamos ver, 1 João, aí nós acabamos de ler. A relação com Cristo, ele é a propiciação dos nossos pecados. Amém? Porque nós conversamos, né? Durante esses dias, ele foi a oferta do nosso pecado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, irmãos. A última palavra que Jesus Cristo disse na cruz, antes da sua morte, qual foi? Está consumado. E quando Ele disse esta palavra, Deus né, cumpriu a tua justiça. Eu digo que eu sou justo porque eu recebi a justiça de Deus. Amém? Assim como quando a gente vai para os Estados Unidos, eu preciso do visto americano para a gente poder entrar no reino dos céus, eu preciso receber a justiça de Deus, não a minha justiça, porque a justiça do homem é como um trato de imundícia, mas a justiça de Deus, ela é justa, santa e perfeita. Quem aceitou a justiça de Deus, ele é o quê? Justo. Mas para os gnósticos, para as pessoas que não creem no Evangelho. Ah, você é justo? Irmã Lilian, é justa? É santa? Oh, santa Lilian! Aí a gente já está rindo já. Será que a minha mãe é santa? Quando eu quero dizer eu sou santa, quem é a primeira pessoa que vai negar isso? Quem? Eu mesmo. Será que sou santo? Santo? Mas na verdade, irmãos, né? quando nós aceitamos a justiça de Deus, eu sou justo, santo e perfeito. Não estou dizendo que é nós, seres humanos, a natureza humana ela é justa, santa e perfeita. Quem é justo, santo e perfeito? A justiça de Deus. O Espírito de Deus. Amém? 
Porque as pessoas pensam, ah, então você não peca mais? Então o limão não peca mais? Hã? Não peca mais? Peca? Mas mesmo assim é santa? Por isso que falam que ali, ali está o quê? A luta. Não entendem? Porque eles acham que ser justo, santo e perfeito é agora você né, se revestir de um novo corpo. Irmãos, ainda nós continuamos com a carne. A natureza humana ainda ela existe. Sim ou não? A natureza humana não muda. Não tente mudar a tua natureza. A natureza humana, Deus ele já disse, veio da onde? Veio do pecado. Então como nós seremos transformados? Recebendo a justiça de Deus. O Espírito de Deus. Amém? Amém? Por isso Jesus Cristo, Ele veio como a oferta do nosso pecado. Como nós conversamos ontem, é, o sangue é, do animal foi aspergido nas quatro pontas do altar. Por que eu estou falando isso de novo para vocês? Essa é a nossa relação com Cristo. Crer em Cristo é crer que Ele foi a oferta dos nossos pecados. Amém? Isso que é crer em Jesus, crer na obra redentora que Ele fez por nós. Se eu creio na obra de Jesus Cristo, eu estou crendo em Jesus. Mas se eu não creio na obra que Ele fez na cruz por mim, essa pessoa não tem nenhuma relação com Jesus tudo bem irmãos você ter uma boa relação de Cristo, com Cristo não é você não faltar em nenhum culto da igreja você andar com Cristo isso não, né, não diz que você tem um bom relacionamento com Cristo o nosso bom relacionamento com Cristo é nós cremos que pelo seu sangue o nosso pecado ele foi Assim como o sangue do cordeiro foi aspergido nos quatro chifres do altar. Agora, com o sangue de Jesus, esse sangue foi aspergido nos quatro chifres do altar do tabernáculo celestial. Amém? Pois quando Deus vê o nosso coração, o que Deus ele vê? O sangue. Repita comigo, o sangue. Não o nosso sangue, o sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa relação com Cristo. Eu creio no sangue de Jesus. Este é o verdadeiro Evangelho. E o apóstolo João, ele diz, Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Amém? Amém. Segunda relação importante... É como os irmãos. Qual é a tua relação com os irmãos? É. Já estão abaixando a cabeça já? É. João, ele fala da nossa relação com os irmãos. Eu me relaciono bem com Cristo. Eu creio na obra redentora de Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é a propiciação dos meus pecados. Então sabe como essa pessoa vive? Sabe como esse irmão se relaciona com as pessoas? Eu acho que vocês já sentiram esse coração. Assim quando nós percebemos esse verdadeiro Evangelho. Qual foi o coração que Deus te deu? No dia que você recebeu a salvação. Não lembram? Sim. Hum? Vocês ouviram o Evangelho, sim ou não? Sim. Escutaram as boas novas? Sim. Que coração Deus te deu? Felicidade. Sim, gratidão, felicidade. Mas com, ele, com essas boas novas que nós recebemos de Deus, Deus dá um coração de pregar esse Evangelho. Sim ou não? Sim. Ah, eu tenho que contar isso para quem? Para minha esposa? Ah, eu tenho que contar isso para quem? Para o meu marido? Para os meus filhos. 
Eu escutei que alguns irmãos desta vez trouxeram oito pessoas, trouxeram dez pessoas. Quem trouxe alguém aqui? Levante a mão. Essa é a nossa relação agora com as pessoas deste mundo. A nossa relação não é por dinheiro, por interesse. Agora a relação do justo com as pessoas é o quê? Pregar o Evangelho. Amém? Amém? Vamos ver aqui, irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 9. Vamos ler todos juntos, um, dois, três, e já. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Mais um versículo, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler. 1, 2, 3 e já. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem é nascido de Deus ama os outros. Amém? Amém. Não, vocês amam os outros? Aqui a Bíblia diz, quem é nascido de Deus, ama os outros. Mas que amor é esse? Que amor é esse? É? A Bíblia fala, continuamos, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ah, eu tenho uma boa relação com Cristo. Eu aceitei o sangue de Jesus, mas Ele não ama o próximo. Ele não ama o outro. Por isso o que, que João fala? Quem não ama o outro não é nascido de Deus. Como está a tua relação com as pessoas? Irmãos, esse amor que João fala não é o amor do homem. O que é o amor de Deus? Em que consiste o amor de Deus? Versículo 9. Todos juntos. 1, 2, 3 e já. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Qual é o amor de Deus? Falar de quem? Falar de Jesus. Esse é o amor de Deus. Então, quando João diz amar uns aos outros, João está se referindo ao quê? Empregar o Evangelho. Amém? Esse é o amor de Deus. Nossa, o pastor disse para a gente amar uns aos outros. Então, né? nós não confundam esse amor. Então eu pergunto: você está pregando o Evangelho? Quem é nascido de Deus, prega o Evangelho. A Bíblia diz, quem é nascido de Deus, ama uns aos outros. Eu volto a falar, esse amor não é esse amor que nós aprendemos a falar. Esse amor é falar de quem? De Jesus. Toda vez que eu falo de Jesus, eu estou amando aquela pessoa. Amém. Ele é nascido de Deus. Amém. Eu tenho uma relação com Cristo. Eu tenho uma relação com as pessoas. Qual é a nossa relação agora? Pregar o Evangelho. Amém. Amém? Amém. Olha aqui o versículo. 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quem amou quem? Deus me amou. Como Deus manifestou o Seu amor para conosco? Enviando Seu Filho Jesus Cristo como propiciação 
pelos nossos pecados. Amém? Amém. Nosso relacionamento com os irmãos é pregar o Evangelho. Irmãos, preguem o Evangelho. O que vocês escutaram hoje, o que vocês escutaram na igreja, o Evangelho que vocês aceitaram, preguem para os outros. Vocês estão amando aquela pessoa. Vira e mexe na nossa igreja, as pessoas batem na porta da igreja. Por favor, me dê um prato de comida. Porque as pessoas acreditam que você dá um prato de comida, você está o quê? Amando o próximo, sim ou não? Mas você dar um prato de comida vai salvar a alma dele? Vai salvar o espírito dele? Não. Realmente você está amando o Espírito dEle? Em vez de vocês darem um prato de comida, irmãos. Podem dar um prato de comida, mas ao dar um prato de comida, puxem ele para a cozinha, faz ele sentar na tua frente e você coloca o prato de comida na frente dele e pregue o Evangelho. E não somente dê um prato de comida, Pregue o Evangelho. Esse é nascido de Deus. Amém? Amém? Mas as pessoas que só receberam a teoria do Evangelho, sabem que Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Sabem que Jesus Cristo é a propiciação do meu pecado. Mas como vive? Não prega o Evangelho. Não vive pregando o Evangelho. Irmãos, se Deus nos deixou aqui na terra agora, é para nós pregarmos o Evangelho. Amém. Amém? Amém? A última relação com o mundo. João também fala qual é a relação do justo com o mundo. Essas três relações estão dentro. Da... Qual é a tua relação com o mundo? Vamos ver o que João ele fala, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, 1, 2, 3 e já. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, sabe quem é o dono deste mundo? É Deus? Não. Deus é o dono deste mundo? Não. Deus não é o dono deste mundo. Deus já entregou esse mundo para quem? Exatamente. Para o diabo. Quando Jesus foi tentado por Satanás, não foi? O diabo disse, se tu prostrares uma vez para mim, eu te darei tudo isso que você está vendo. Eu te darei. Então, esse mundo é de quem? É dele. Achávamos que era de Deus? Não, é de quem? É dele. João, ele alerta a nossa relação com o mundo, embora nós ainda estamos nesse mundo, mas a Bíblia diz, João fala, não ameis as coisas do mundo. Versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida é tudo do mundo, irmãos. Não procede de Deus. Então, esses três relacionamentos com Cristo, com os irmãos, com o mundo. Apóstolo João nos ensina como nós devemos viver como justo. Amém? Amém. Não é eu sair agora pecando à vontade por aí. Agora nós temos uma vida determinada por Deus. Amém. Eu só vou passar já passou bastante tempo 
a obra completa de Jesus Cristo. Por isso, a carta de João é uma carta completa que fala sobre quem? Jesus. A obra completa que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo veio para levar sobre si os nossos pecados. Onde está? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. Ali, João, ele fala... Jesus Cristo veio para o quê? Levar sobre si os nossos pecados. Amém? Versículo 5. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Qual foi a obra de Jesus? Ele veio para tirar os nossos pecados. Tirou ou não tirou? Tirou. Outra obra que Ele veio fazer... Veio para destruir as obras do diabo. Capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Ele veio para tirar os nossos pecados. Ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para nos dar a vida eterna, capítulo 4, versículo 9, nós lemos, não somente veio para dar a vida eterna, também ele veio para ser a propiciação dos nossos pecados, e a última obra que ele fez, veio para ser o salvador, Amém. Esta é a obra completa de Jesus Cristo que o apóstolo João ele pregava. Amém? Amém. Se nós crermos nesta, nestas obras que Jesus Cristo fez, irmãos, nós não temos mais pecado. Amém? 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 Amém. Amém. Nós somos justos. E qual é a convicção que nós temos quando nós lemos o livro de João? As sete convicções do justo. Primeira convicção. Posso perguntar para vocês? Vocês estão convictos, convictos da sua salvação? Sim. Sim? Sim. Ou estão em dúvida ainda? Em Romanos diz que Abraão estava convicto e não duvidou da promessa de Deus fé me dá convicção qual é a tua convicção? a convicção do justo que o apóstolo João ele aponta aqui na primeira carta primeira convicção Jesus é o filho de Deus Capítulo 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Primeira convicção do justo, Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém. Porque naquela época, como eu falei, alguns estavam dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. O justo está certo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segunda convicção, a vida eterna se obtém por meio dele. João capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? No seu Filho. 1 João capítulo 5, versículo 11. A vida externa está em quem? Em Jesus, o seu filho. Eu estou convicto que a vida eterna não está em mim. Está em quem? Em Jesus. Amém? A terceira convicção. Será que vocês estão convictos dessa verdade? O justo está convicto que Deus ouve responde as orações? Sim. Ou mais ou menos? Sim. 
Mas pastor, eu oro, mas parece que Deus não me responde. Ou demora muito. Tinha uma criança lá na igreja, lá na igreja de São Paulo. Estava conversando com a sua irmã, sua irmã mais velha. Eu estava passando pelo corredor e escutei elas conversando. E a irmã mais nova dizia para a irmã mais velha, Mana, eu queria aquela boneca. Quando é que a gente vai ganhar aquela boneca? Aí a irmã mais velha disse, Irmão, ore para Deus. A gente tem que aprender a orar a Deus. A ganhar as coisas por Deus. Ore para Deus. Você orou para Deus? E a irmã respondeu, não, eu não orei para Deus. Por que você não orou para Deus? Ore para Deus. Certamente Deus, Ele ouve as nossas orações. O que a irmã está falando é mentira. Eu já orei. Mas a resposta de Deus demora. Demora. Por isso, eu não vou orar para Deus. Eu vou orar para minha mãe, porque a minha mãe responde mais rápido. <risos> Criança de 3, 4, 5 anos. Irmãos, estão convictos que Deus ouve a oração do justo? Sim. João, ele fala. Uma das convicções do justo, se eu oro, Deus me responde. Capítulo 5, versículo 14, diz assim, E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Amém? Amém. Qual é a quarta, terceira convicção do justo? Se eu oro, Deus, Ele me ouve, Deus, Ele me responde. Amém? Amém? Esse é o justo. Quarta convicção. Nós não somos mais escravos do pecado. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Amém? Amém? Agora que nós somos justos, nós pertencemos a quem? A Deus. a Deus. E o diabo não tem como tocar a tua vida antes dele permitir permissão a quem? Amém. Ao teu dono. Quem é o teu dono? Deus. Quem é o dono da minha filha? Eu. Ninguém pode tocar na minha filha. Eu não é. Por quê? Eu sou o pai dela. Se alguém quiser tocar na minha filha, tem que pedir permissão para o pai dela. Nós somos filhos de Deus. Não tem como o diabo tocar na tua vida. Irmãos, não percam essa convicção. Amém? Quinta, Deus nos protege do marido. É o mesmo versículo. Nós não somos mais escravos do pecado. Amém. Deus nos protege do maligno. Realmente eu estou no meio da igreja. Eu vi que realmente Deus protege a vida dos seus filhos. Amém. Deus protege a vida dos justos. Amém. Amém? Amém? Sexta convicção. Se somos... Nós somos filhos de Deus. Versículo 19. Sabemos que, so, que somos de Deus e que o mundo inteiro já nos não vale. Nós somos filhos de Deus. E a última convicção, Jesus é o verdadeiro Deus. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. 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 Irmãos, agora como justos, santos e perfeitos. Realmente o apóstolo João, através desta carta, ele nos ensina como nós devemos viver. Eu espero que todos que estão aqui não percam nenhuma dessas convicções. 
que a palavra de Deus dá aos nossos nomes. Amém? Amém? O Evangelho foi plantado na terra. Produziu frutos. Agora, escutando o Evangelho, Deus plantou no nosso coração. Durante esses três dias, compartilhando a palavra com os irmãos, realmente eu também recebi muita graça, muita força do meu Deus. Irmãos, não esqueça, Jesus Cristo é a apropriação dos nossos pecados. Se alguém disser que ainda é pecador, essa pessoa não crê em Jesus Cristo. Não crê em Jesus. Eu pergunto a vocês, acreditam em Jesus? Sim. Acreditam em Jesus? Sim. Então são justos ou pecadores? Justos. Quem crê em Jesus não é mais pecador. Amém. Quem crê em Jesus, ele é justo. Amém? Amém? Amém. Não porque somos bons, não porque não pecamos mais, mas porque Jesus ele é a propiciação. Amém. Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem a vida eterna. Jesus é essas sete convicções do justo. Espero que todos nós possamos voltar com a palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Amém. Agora, irmão, vocês estão imunes pela palavra do nosso Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém? Amém. Amém. É, vamos orar? Vamos terminar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta conferência. Realmente, por mais que com os nossos preparativos faltaram muitas coisas, mas o Senhor cobriu todas elas pela Tua graça. Senhor, a Tua palavra foi semeada em nossos corações. E nós possamos ver como justos, santos e perfeitos, crendo na Tua palavra. E que através da nossa vida agora nós possamos pregar a Tua justiça. Possamos abrir as nossas bocas e falarmos deste Evangelho tão simples. Esse Evangelho genuíno, esse Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da primeira carta de João, vemos que o apóstolo João se preocupou com o futuro da igreja. E neste momento também, Senhor, nós nos colocamos como João nos preocupando com o futuro da igreja, porque há quantas doutrinas, quantos ensinamentos falsos que estão enganando muito, Senhor. Permita a Tua graça, a Tua sabedoria, Senhor, utilize a vida dos nossos irmãos para que eles possam abrir as suas bocas e falar do amor de Deus, falar de Jesus Cristo. Novamente nós te agradecemos por esta conferência. Entregamos todas as coisas nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado.